にこういうふうにするとなんか全体像が見えてくるかもしれない<笑>あそうかなんか今はなんか分かってるような気がする私さここ全部に描けばいいと思ったんだけどこうすると大きな絵になりますね実はこういうことだったのだよああそうかすっごい対策になるよこうするとあ黒の時代とか青の時代とかありますね<笑>一応大樹さんのなんか今思ってることとか感じてることがこうこれからの未来のためにちょっと生かすためにちょっと映像で撮っていきたいなと思っててそうですね。<笑>仕事はどどんなどんな感じでできますか。まあ面白いことがある。楽しいですよ。うん。そんな感じか。できますか。最近何が一番楽しい。とはまあ、どんなふうに毎日生活を何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろうまあ、そうだね、そのかも。あ、そのかとか。そんな感じ。糸が感じます。<笑>大体じゃあ、今は仕事場に行くか、家にいることが多いですか。そういう被害は全くなかったんだけどやっぱりた,たまらなく大変な恐怖だったんですよね。うん、でそれをこう大丈夫だよっていうなんていうのかね根拠のない大丈夫は言えないじゃないですか今の時点で。それでどうしたらいいのかなーって思ったりもするわ、うん、なんかちょうどでも、うん、あの最近またちょっと変化があったとき
たんですけども、まあ、ちょうど今今日は9月13日なんで、うんうんうん、まあ半年下手話の頃ですよね、うんうん、でああそうねあのね3月あってあってしずっと3月、まあ、3月震災の日の次の日に夫の単身赴任してるね佐野間っていうところのアパートに。たたまたま行ったらそっちの方があのライフラインが整ってたのでそっちの方で行かげた2週間ちょっとかないて、えー、とそれはそれでよかったんだけれども不自由だったけれどやっぱりお父さんとお母さんがいるっていうのは安心私も家族揃ってるってすごい安心だったよねで帰ってきてで息子の産業者も再開して、あのー、またあいつもの日常ってこんなに大切なことなんだなって。普段のなんて普通の生活ね行くところがあってやる仕事があって行けば友達がいてってこうそういうことがどんなにか大切なことなのかなってもう全然顔色が違ったのよそのまで2週間不自由な暮らしてたいくらもう家族揃ってるから大丈夫だよって思ってたんだけどでもどんどんどんどん息子はこう固まっていくのよ固まってたのねって。非日常じゃないですか場所も違う環境がまた違うんでねでもそれがこう世代に戻ってきて産業省が再開して友達がいてっていうふうにまたいつもの生活スタイルっていうかいつもの仕事とか生活パターンになったらこうすごい元気になってくるのが分かったのよって、うん、やっぱりなんていうのかないつものこと当たり前にやっていたことっていうのがこんなにこう違うの。大切な実はとっても大切なことだったんだなっていうのはすごい実感しましたねあとでもまあ夜はやっぱり不安さっきも言ったけど不安らしくって今も私も医師と一緒に寝てるんですけどでもそれって私も実は不安なのよねやっぱりこうなんかねこう隣に誰かいるっていうのは安心なことなんだなって今思うんですけどまあそれで4月5月6月7月と、まあ、それなりに元気にしてたんだけど。8月に入ってからちょっと今こう何が悪いのかってちょっと原因も探してみたんだけどやっぱりここのとこ気が付いたのは頑張ってたんだよね4月5月6月7月と時々余震が来るし揺れるし,揺れるしですっごい本人も頑張ってたし震災以降にテレビの報道からとにかく話題がやっぱり震災の話題でたまらず彼は。すごく拒否するんですよ。そういうのやりたくない、聞きたくないって言うんですよね。だからやっぱりそれでもそういう中でこう頑張って日常してたん。今今そういう風に思うようになりました。だから何かが悪いのではなくて、し3月4月5月6月7月と5ヶ月頑張って8月に入ってでこの暑さだったしね節電世の中は節電だなんだってもう,もうとにかく頑張らなくちゃいけなかったじゃないですかだから私もついその頑張るを要求してたんだなという,う反省ねこれね私も頑張ってたんだなと思うんですけどやっぱりだらやっぱり頑張る時疲れるんだなで,で今ちょっとお疲れでやっぱりこうお家にいた方がいい。っていう風になってるんだろうなって、うん、だからどんなに日常でもやっぱり震災後は頑張って日常しているということかもしれない。うん、最近あの手紙はなんか手紙ですか。うん、<笑>手紙付きに普段ね一回ぐらいかな、うん、書いてる。書かないときはまあ、まあ、書かないんですよ。うん、あったときはまあ書くんですけど。うん、<笑>どんなことを書いてるんですか。え、どんなどんなこと何を書いてるの。ええ。まあそこにちょっと秘密。紹介秘密。<笑>昨日もなんかこうパってお母さんに渡してたね。いやありがとう。あれはジャミさんじゃないけどね。まあ、ラスト手紙だったんで。あれは毎日。毎日じゃないですね。休んでる時に一回だけ書いてる。うん、まあ、なかなか、そう、気持ち
ちが分かりにくいんだけど分かりにくいからこそささやかなサインを受けなんでこう感じ取らなくちゃいけないのだろうなって思ったりするんだけど<笑>まあなかなかできないんですけどね。<笑>でもうちは幸せなことにねこの頃お手紙をくれるのよ母に、はいうんうん、だからなんかありがたいなーって一番僕はそういうところが一番困ってますなんていうお手紙をくれたりするから、うん、あ本当にこうあのそれは今年の変化でねお手紙をもらえるようになったんですいつぐらいから手紙,手紙自体は手紙自体はね、えー、ここ1年以上去年ぐらいからかなそれは全部「あのお風呂をよろしくお願いします」とか母に対するあのあのお願い事だったんだけど震災のからは少しお手紙はストップしてたんですけどあのあそうそうこういうことがあったの。あのね、震災が終わ震災が終わあって3月1日があって本当にあの時は3月4月ぐらいはね、うん、私たちの仲間が当時被災してるでしょでもあのなんか支援しなくちゃって思っても本当にどうしていいか分かんなくってもう生きるだけで精一杯もう私の生活それだけで精一杯だったっていうのは事実なのねやっぱりでも5月3日あそうメディアテイクでね5月3日からなんだっけ歩き出すためにっていう。こうこうスタートしたんですよやっとこうであの時にあの下の,あのオープンスクエア下のところでねあと絵本コーナーがあって毎日ゲストを呼んでこうお話をここの設計した人とかこうお呼びしながらトークショーがあるんですけどあのお昼午前中だったかなに毎日お話し会をしたんですよたまたまほら私絵本読んでるブークやったりしてるもんだから。あの声がかかって「あいいわよ」って言って、まあ、当番でない日もたまたま私時間あったから来てたんですよでねそれでやっとそれがスタートだったのあいつもの私の日常ねこう絵本を読むとかお話し会をするっていうのがスタートをして、ねまあ、そんなこともありえるので少しずつそのあの被災した保育園とかにお話し会に行くようになったら。ちょっとねそれだけ今まで家族だけを見てるでしょ3月4月5月からほらちょっとそうこういうふうにしたらあの息子からお手紙にねあの「僕のこともよろしく」って<笑>書いてあったりとかあそうだなと思ったりでもやっぱりこう、うん、あのやっぱりこう。母は元気一見元気になって頑張ろうと思ってたんだけどまだまだ直接的にこう一番の支援しなきゃいけない人だったのにねなんかどっか外の方にこう,いけこう気が向いちゃってこうこう彼からメッセージがあってあ,あそうだと思ったりしてねまあそんなことありました。一日あれでもね一日いっぱい書いてるよねあれ。うん、これはあの絵は何を何を感じて書いてるですか。いや特に<笑>まあ好きなものだけ、うん、書いてた。すごいちょっと不感じ。18年。